Hi viewers, welcome to Tom Math, 10th Standard Max, Lesson Trigonometry, Example number 6.29. As observed from the top of a 60 meter high lighthouse, from the sea level, the angles of depression of two ships are 28 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other, on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. Tan 28 degree is equal to 0.5317. So, two angles of depressions could be 28 degree one 45 degree. So, this is a small table. In the value is the value of 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 the Top of a top of a 60 meter high lighthouse. So lighthouse height is 60 meters. So the observe top of a lighthouse. Top of a lighthouse is the sea level and the angles of depression sea level form. Sea level two ships. Two ships first two ship 28 degree angle of depression. Second ship angle of depression 45 degree form. Younger than top of the lighthouse. Okay. If one ship is exactly behind the other, so one one on the same side of the lighthouse. So lighthouse is left side or right side. Edo or side matto. Namlaka the two ships irkramadi na made the Okay. Then find the distance between two ships. So, we have the first diagram the ground level. Sea level. In the question, we have the sea level. Sea level is the horizontal line drop. Lighthouse height. Height is 60 meters. Sea level is the horizontal line. Lighthouse. Lighthouse is the vertical line. So, sea level is the vertical line. That is the height of the lighthouse. 90 degree form. So, top of the lighthouse is here. So, yeah, height of the lighthouse is 60 meter. 60 meter height lighthouse. So, this is the top layer. Ship number 1, ship number 2. So, yeah, we will watch the top of the lighthouse. Is ship number 1, ship number 2. This is ship number 2. This is ship number 1. So, this is Watch Pandrana. So, in the number park rapper in the line, rend point of starting point, uh, top of the lighthouse, ending point on the Tengerke ship one and ship two, other on the sea level lark. So, rend point line, number like horizontal line parallel drop on the starting line lay starting point layer in the horizontal line, ending point lay in the horizontal line. In the already canal number drop on the villa. The starting point that is the top of the lighthouse is the horizontal line which is parallel to sea line. That is parallel line. We draw the point. So, in the point, we draw the ground the sea line is parallel to the horizontal line. So, we draw the starting point the top of the lighthouse is the ship 1. Angle of depression is 28 degree. So, top of the tower to ship 1 is a straight line drop. So, yeah. straight line drop. So, in the point, we have straight up in the line. The form of straight up. But, we in the point, we have ship 1 and ship 1. So, actual line is the line angle. So, this is 28 degree. So, alternate angle is the form of end. The line is the end. Here, alternate angle form. Here, 28 degree. This is equal. So, alternate angles are equal. So, okay. Now, ship 1 is the angle of depression 28 degree form. That is the alternate angle. Okay. Same top of the lighthouse layer in the ship 2 in the point layer ship 2 in the point again angle of depression form so starting point ending point this is connect to the line drop so connect to the so in the line actual line in the straight up this is the actual line of sight so in the ship 2 in the angle so this is 45 degree so, yeah, 45 degree. So, this is alternate angle. In the line is the end. This is alternate side. Yeah, 
ஸோ இங்கே வந்துட்டு ஆங்கிள் ஃபார்ம் ஆகிரும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஸோ ஆல்டர்னேட் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் இல்லையா ஸோ இங்கே ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரினா இங்கேயும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஓகே இப்போ ஆங்கிள்ஸ் வந்துட்டு நம்ம மார்க் பண்ணிவிட்டோம் அவங்க கொடுத்துருக்க ஹைட்டையும் எடுத்துட்டோம் இப்போ என்ன கொஷின் கேட்டிருக்காங்க ஃபைண்ட் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த டூ ஷிப்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஷிப் அண்ட் செகண்ட் ஷிப் எடுத்திருக்கோம் இல்லையா ஸோ இது வந்துட்டு ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் தான் இப்போ கொஷின் மார்க் இதிலிருந்து இது வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறதா கொஷின் மார்க் இப்போ வந்து ஷிப் ஒன் இங்கே எடுத்திருக்கேன் ஷிப் டூ இங்கே எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு டவுட் வரும் ஏன் ஷிப் ஒன் இங்கே இருக்கலாம் இங்கே இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறத டவுட் வரும் பாருங்கள் நம்மளுக்கு ஆல்ட் ஆங்கிள்ஸ் வந்துட்டு எந்த ஆர்டரில் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஆங்கிள்ஸ் ஆஃப் டிப்ரெஷன் ஆஃப் டூ ஷிப்ஸ் ஆர் டுவெண்ட்டி எயிட் டிகிரி அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி அப்போ ஃபஸ்ட் கொடுத்துருக்கிறது ஷிப் ஒன் எடுப்போம் செகண்ட் கொடுத்துருக்கிறது ஷிப் டூன்னு எடுப்போம் இல்லையா ஸோ இந்த டுவெண்ட்டி எயிட் டிகிரி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இந்த வந்துட்டு வச்சு தான் நம்ம ஷிப் ஒன் எங்கே இருக்கும் ஷிப் டூ எங்கே இருக்கும் வந்துட்டுருக்கலாம் இப்போ ஹைட் ஆஃப் த லைட் ஹவுஸ் இது ஸோ நம்ம இந்த இதிலிருந்து வெளியே போக போக நம்மளுக்கு ஆங்கிள் குறைஞ்சிட்டே போகும் ஸோ இது வந்துட்டு பாருங்கள் ஃபஸ்ட் பாயிண்டில் ஆங்கிள் எவ்வளோ இருக்கோ அதை விட செகண்ட் பாயிண்டில் ஆங்கிள் குறைவாக இருக்கும் எகெயின் நம்ம எடுக்கிறப்ப இதை விட ஆங்கிள் குறைஞ்சி போயிட்டுருக்கோம் ஸோ நமக்கு எது அதை வந்துட்டு கம்மியான ஆங்கிள்னு பார்க்குறப்ப டுவெண்ட்டி எயிட் டிகிரி ஸோ அது வந்துட்டு நம்ம அவுட்டர் பாயிண்டில் எடுத்துக்கிறோம் அதை விட கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கிறத அதை விட முன்னாடி பாயிண்டில் எடுத்துக்கிறோம் அவ்வளோதான் ஷிப் ஒன் அண்ட் ஷிப் டூ இதை தான் இது இந்த லாஜிக் வச்சு தான் நான் ஷிப் ஒன் ஷிப் டூ எடுத்திருக்கேன் ஓகே இப்போ இதோட டிஸ்டன்ஸ் என்னன்னுங்கிறத கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ வந்துட்டு நேம் ஆஃப் த வெர்டிசஸ் கொடுத்துடலாம் ஏபி இஸ் ஹைட் ஆஃப் த லைட் ஹவுஸ் சி இஸ் பொசிஷன் ஆஃப் ஷிப் டூ டி இஸ் பொசிஷன் ஆஃப் ஷிப் ஒன் எடுத்துக்கலாம் சரியா இப்போ ஃபஸ்ட்டு ட்ரையாங்கிள் நான் ஏபிசி எடுத்துக்கிறேன் ஸோ ஒரு ஏபிசி இருக்கலாம் இன் ரைட் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஹிண்ட் எடுத்துக்கலாம் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி எப்பெல்லாம் நம்ம வருதோ அப்போ ஆப்போசிட் சைடும் அஜசன்ட் சைடும் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ நம்மளுக்கு ஆப்போசிட் சைடு என்ன ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிக்கு ஆப்போசிட் சைடு ஏபி இல்லையா ஏபி சிக்ஸ்டி மீட்டர்னு கொடுத்துட்டாங்க லைட் ஹவுஸோட ஹைட் ஸோ பிசியும் சிக்ஸ்டி மீட்டர் தான் வரப்போகுது அதை நம்ம கால்குலேஷனில் எப்படி கொண்டு வருதுன்னு பார்க்கலாம் தீட்டா ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிக்கு ஆப்போசிட்டில் ஏபி ஏபி இஸ் ஆப்போசிட் சைட் சிக்ஸ்டி மீட்டர் பிசி இஸ் அன்னோன் நம்ம அதை வந்துட்டு என்னன்னு கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ இங்கே என்னது ஆப்போசிட் சைட் அண்ட் அஜசன்ட் சைட் இருக்கிறனால ஃபார்முலா டேர்ன் தீட்டா எடுத்துக்கலாம் டேர்ன் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் பை அஜசன்ட் சைட் ஸோ இங்கே இருக்க ட்ரையாங்கிள் பேஸ் பண்ணி நமக்கு ஆப்போசிட் சைட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏபி அஜசன்ட் சைட் பிசி ஸோ இங்கே வேல்யூஸ் சப்ஷூட் பண்ணிக்கலாம் தீட்டா வேல்யூ என்ன எடுத்திருக்கோம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஸோ டேன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏபி சிக்ஸ்டி மீட்டர்ஸ் டிவைடட் பை பிசி அன்னோன் அதனால் அப்படியே வச்சுக்கலாம் ஸோ டேன் ஃபார்ட்டி ஃபைவோட வேல்யூ சப்ஜெக்ட் பண்ணுங்கள் ஒன் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி பை பிசி ஓகே சிக்ஸ்டி பை பிசி இப்போ க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா பிசி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இன் டூ பிசி பிசி தட் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி மீட்டர்ஸ் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி சொன்னது போல தான் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி எப்பெல்லாம் வருதோ அப்போ ஆப்போசிட் சைடும் அஜசன்ட் சைடும் ஈக்குவலாக இருக்கும் இதுதான் சிம்பிள் லாஜிக் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்துட்டு என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஷிப் ஒன்க்கும் ஷிப் டூக்கும் இடையே உள்ள டிஸ்டன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுக்கு கொஸ்டின் நம்ம டேரெக்டாக இந்த சிடி இந்த டிஸ்டன்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியாது ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம பிசி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ நம்ம வந்துட்டு இந்த ட்ரையாங்கிள் எடுக்கிறப்ப சரியா டுவெண்ட்டி எயிட் டிகிரி இருக்கிற ட்ரையாங்கிள் எடுக்கிறப்ப நம்மளுக்கு அஜசன் சைட் பிடி கிடைக்கும் நமக்கு ஆல்ரெடி பிசி இருக்குது ஸோ பிடியிலிருந்து பிசியை நம்ம ரிமூவ் பண்ணோம்னா தட் மீன்ஸ் அப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஷிப் ஒன் டூ ஷிப் டூக்கு இடையே உள்ள டிஸ்டன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ நம்ம செகண்ட் என்ன ட்ரையாங்கிள் எடுக்க போகிறோம் ரைட் ட்ரையாங்கிள் ஏ பி டி எடுக்கிறோம் அதில் ஆங்கிள் டுவெண்ட்டி எயிட் டிகிரி ஆப்போசிட் சைடு வந்துட்டு ஏபி சிக்ஸ்டி மீட்டர் ஹைட் அண்ட் அஜசன்ட் சைட் பிடி ஸோ நம்மளுக்கு பிடி வந்துட்டு அப்படியே வச்சுக்கலாம் நம்ம செகண்ட் வந்துட்டு பிடி என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு நெக்
பிடி வந்துட்டு நம்ம அப்படியே வச்சுக்கலாம் இப்போ டேர்ன் டுவெண்ட்டி எயிட்டுக்கு வேல்யூ என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ ஒன் செவன் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ ஒன் செவன் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி இஸ் டிவைடட் பை பிடி ஓகேவா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் இங்கே டினாமினேட்டரில் பிடி இருக்குது லெஃப்ட் சைட் பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ ஒன் செவன் இருக்குது இது ரெண்டையும் நம்ம இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பிடி வந்துட்டு லெஃப்ட் சைட் கொண்டு வந்துடுங்க இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணுறப்ப பிடி லெஃப்ட் சைட் வந்துடுது சிக்ஸ்டி டிவைடட் பை இந்த டெசிமல் வேல்யூ இங்கே டினாமினேட்டரில் எடுத்துக்கிறோம் பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ ஒன் செவன் ஸோ இங்கே என்ன பண்ண போகிறோம் சிக்ஸ்டியாக பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ ஒன் செவனால் நம்ம டிவைட் பண்ணணும் ஸோ இங்கே வந்துட்டு டெசிமல் பிளேசஸ் எவ்வளோ இருக்குது ஃபோர் டெசிமல் நம்பர்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த ஃபோர் பிளேஸஸ்க்கு நம்ம ஃபோர் ஜீரோ இருக்கிற நம்பர் எடுக்கலாம் அப்போ டென் தௌசண்ட் இப்போ டென் தௌசண்ட்ங்கிற ஃபேக்டரால் மல்டிப்ளை பண்ணி நான் டிவைட் பண்ண போகிறேன் என்னாகும் பாருங்க அப்போ சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் சரி ஆல்ரெடி சிக்ஸ்டி இருக்கு இன்டு டென் தௌசண்ட் அப்படிங்கிறப்ப சிக்ஸ் லேக்ஸ் ஆகிடும் சிக்ஸ் லேக்ஸ் இஸ் டிவைடட் பை ஃபைவ் த்ரீ ஒன் செவன் ஃபோர் ஜீரோ இருக்கிற நம்பரால் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுறனால இந்த டிசிமல் பிளேஸ் என்னாகும் ஃபோர் நம்பர்ஸ் ஃபார்வர்ட் ஆகிரும் அப்போ செவனுக்கு அப்புறம் வரும் அதை நம்ம வைக்கவே தேவையில்லை இப்போ சிக்ஸ் லேக்ஸ் டிவைடட் பை ஃபைவ் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் நம்ம நம்ம டிவைட் பண்ணி பார்க்கலாம் கல்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணாமல் எப்படி டிவைட் பண்ணுறதுங்கிறதுக்கு சிம்பிளாக இது பாருங்கள் இப்போ வந்துட்டு ஃபோர் டிஜிட் இருக்கனால இங்கேயும் ஃபோர் டிஜிட்ஸ் எடுக்கணும் நம்ம சிக்ஸ் தௌசண்ட் அதில் எவ்வளோ டைம்ஸ் இருக்கும் ஒன் டைம் இப்போ ஃபைவ் த்ரீ ஃபைவ் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டீன் இப்போ சப்ட்ராக்ட் பண்ணுங்கள் டென் மைனஸ் செவன் த்ரீ நைன் மைனஸ் ஒன் எயிட் ஆல்ரெடி பாரோ பண்ணியிருப்போம் இல்லையா இங்கேயும் நைன் இருக்கும் நைன் மைனஸ் த்ரீ சிக்ஸ் பாரோ பண்ணதுனால இங்கே ஒன்று குறைஞ்சிருக்கும் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் ஜீரோ நெக்ஸ்ட் ஒரு ஜீரோ எடுத்துக்கோங்க இப்போ நான் ஃபோர்த் ஜீரோ எடுக்கிறேன் சிக்ஸ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி வருது ஓகே இதுலேயும் நம்மளுக்கு வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா டிவைசர் ஒன் டைம் தான் இருக்கும் ஸோ கோஷனில் ஒன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஃபைவ் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி ஒன் டைம்ங்கிறனால அப்படியே எடுத்து எழுதிட்டேன் இப்போ டிவைட் பண்ணோம்னா டென் மைனஸ் செவன் த்ரீ இங்கே பாரோ பண்ணிட்டதுனால டூ இருக்கும் டூ மைனஸ் ஒன் ஒன் எயிட் மைனஸ் த்ரீ ஃபைவ் சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் ஒன் ஓகே இங்கே ரிமைண்டர் வந்துட்டு டிவைஸில் விட சின்னதாக இருக்குது நம்ம செக் பண்ணிகிட்டே வந்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் இந்த ஜீரோ எடுத்துக்கோங்க லாஸ்ட்டு ஃபிஃப்த் ஜீரோவை எடுத்துகிட்டேன் இப்போ நம்ம ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் த ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி இருக்குது இதில் டூ டைம்ஸ் இருக்கும் ஸோ டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணி டிவைஸர் இங்கே எழுதலாம் இப்போ டூ செவன் சார் ஃபோர்டீன் ரிமைண்டர் ஒன் டூ ஒன் இஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன் ரிமைண்டர் ஆட் பண்ணால் த்ரீ டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் சார் டென் ஓகே இப்போ நம்ம டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணி டிவைஸர் மல்டிப்ளை பண்ணுறப்ப என்ன ஆன்சர் வருதோ எழுதிட்டோம் இப்போ சப்ட்ராக்ட் பண்ணுங்கள் டென் மைனஸ் சிக்ஸ் டென் மைனஸ் ஃபோர் சிக்ஸ் டூ இருக்குது இங்கே வந்துட்டு கிரேட்டர் நம்பர் ஆகினால் பாரோ பண்ணுங்கள் டுவெல் மைனஸ் த்ரீ நைன் ஜீரோ வயிறும் பாரோ பண்ணிங்கன்னா டென் டென் மைனஸ் சிக்ஸ் ஃபோர் பாரோ பண்ணதுனால இங்கே ஒன்று குறைஞ்சிருக்கும் ஃபோர் ஃபோர் மைனஸ் ஜீரோ ஃபோர் பாருங்கள் இப்போ டிவைஸில் விட சின்ன நம்பர் தான் இருக்கா எகெயின் இங்கே டெசிமல் பாயிண்ட் வச்சு நம்ம எவ்வளோ ஜீரோஸ் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இங்கே டெசிமல் பாயிண்ட் வைக்கிறனால கோஷன்லேயும் டெசிமல் பிளேஸ் வச்சுட்டு ஒரு ஜீரோவை நம்ம இங்கே எடுத்துக்கிறோம் சரியா இப்போ ஃபார்ட்டி ஃபோர் இப்போ நம்ம எயிட் டைம்ஸ் வந்துட்டு டிவைஸரை மல்டிப்ளை பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன ஆன்சர் வருது பாருங்கள் எயிட் செவன் சார் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் சிக்ஸ் மட்டும் போட்டுக்கோங்க ஃபைவ் ரிமைண்டர் ஒன் எயிட் இஸ் எயிட் எயிட் ப்ளஸ் ஃபைவ் தேர்ட்டீன் ரிமைண்டர் ஒன் எயிட் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ரிமைண்டர் ஒன் ஆட் பண்ணிங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரிமைண்டர் டூ ஃபைவ் எயிட் சார் ஃபார்ட்டி ரிமைண்டர் டூவை ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஃபார்ட்டி டூ இப்போ வந்து டென் மைனஸ் சிக்ஸ் ஃபோர் ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ டூ நைன் மைனஸ் ஃபைவ் ஃபோர் ஃபோர் மைனஸ் டூ டூ இப்போ வந்து பாருங்கள் ரிமைண்டர் வந்துட்டு டிவைஸரை விட சின்ன நம்பர் இப்படி தான் நம்ம வந்துட்டு ஆல்ரெடி டிவைட் பண்ணி பார்த்துருப்போம் எகெயின் நம்ம ஜீரோ எடுக்கிறனா எடுத்து கண்டினியூஸாக நம்ம டிவைட் பண்ணிட்டு போகலாம் நான் ஒரு டிசிமல் பிளேஸோடு ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு கோஷன்ட் எடுத்து ஆன்சரில் எழுதிக்கிறேன் இப்போ ஒன் டுவெல் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர்ஸ் மீட்டரில் இருக்கனால மீட்டர்ஸ் போட்டுக்கோங்க ஸோ லென்த் ஆஃப் பிடி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டுவெல் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர்ஸ் இப்போ
the distance between two sheets that is equal to BD minus BC. So, BD length is 112.8 minus BC length 60. So, subtract panna enna varong 52.8 meters. 52.8 meters. So, the distance between two ships evlo length irukkun pathing na 52.8 meters irukkun. That's all. Thank you for watching my video. Subscribe Tom Mac.